大石やんたん。切り抜きチャンネル。マクドのストロー。紙になってるでしょ。どうなんやっぱそのね、自然保護とか、そのプラーを出さないようにしようっていう、こう世界的なね、あの動きがあって、まあもちろんマクドナルドなんていうのはもう世界企業ですから、あの率先してやってはるんだと思うんですけど、僕は車でドライブスルーとかが多かったりするんで、やっぱ耐えられなくなってくるんですよ、飲み口が。何度も何度もその紙ストローに口をくっつけてたら、飲み口がまあ溶けちゃうというか、あ、紙なんだなっていう感触になってきて、なんかそれが気になって、ジュースが楽しめなくなってしまう瞬間とかがあったりして、紙ストローじゃなくて、そのビニールの方のストローが恋しくなったりする時があるんですけどどうなのかなマイストローを持ち歩こうっていう方いらっしゃるんですけどマイストローを持ち歩く<笑>えじゃあ俺の場合だったら<笑>ポルシェのねダッシュボードの中にストローを<笑>。100個ぐらい入いたストローのあのなんかスーパーで買うようなやつをバーンって入れとくってこと俺例えば助手席に乗るような乗せてねなんかマクドとか寄ったりするとあちょっとダッシュボードの中のさ<笑>マイストロー取ってみたいな感じで取ってもらったりしてそこまで目くじら立てんでええやろっていう意見ありますけどいやちょっとさこれはなんか諸説ありますよねそんなストローを紙にするぐらいやったら、ジュースのそのカップの上の蓋のプラを紙にした方が効率いいんちゃうのっていう意見とかもないですかだってさ、効率的に考えてくださいよ。液体に接する部分というか、接する回数が多いのって圧倒的にストローじゃないですか。わかります僕が言ってること。<笑>怖<笑>あれこえ怖くなってる僕怖い自分これだけは言わしてだってさ蓋の部分なんてそんなあの液体の接触時間って少ないじゃないですかたまにね運転してたりとかまあちょっと持ち歩いてたりとかして中の液体がブンってこう跳ねる時とかに「ダメですよ」って支えるだけの部分じゃないですか蓋なんてじゃあ紙でよくない紙で紙でよくない<笑>紙ストローの素材のやつで蓋作ったよくないはあ、疲れた。<笑><笑>あマクドの紙ストロー<笑>なあ話題になったなあれネットでもえー、僕が言ってから。<笑>そしたらね、マクドナルド、答えてくれましたよ。今実は、紙ストローはデフォでついてくるんですけどプラスチックのストローに変えてくださいって言ったら変えられるようになったらしいです俺の声が届きましたありがとうございます<笑>レジ袋ってどうです最近皆さんもらってます僕は結構もらっちゃう派なんですけどおでもあれ一個さ物申したいねんけどえあれ地球環境良くなったん<笑>ごめんごめんごめんごめん色眼鏡やから別にいいねんでも知りたいエビデンスを<笑>地球環境良くなったんかなあと紙ストロー<笑>マックド<笑>何回も言うけど<笑> CO2 は減ったんか<笑>なあちょっと聞きたいそれは、うん、<笑>マクドナルドにね行ってきたんですけどびっくりしたねあんな値上がりしてんのマクド今新サムライマックセットでポテトの M コーラ800円えぐまあでもね美味しさはあ美味しさは変わりなくって言い,言いそうになったけど、ちょっと、言っていいっすか紙ストロー<笑>ほんまに紙ストローだけをほんまに許されへん
許されへんねえこれもう助けてよマクドナルドさんカミストロだけは本当に勘弁してあの百歩譲ってね炭酸飲料水じゃない紙ストローはいいんですよ僕も何回も言ってますけど炭酸僕コーラ飲むんですけどね紙ストローでコーラ飲んだら気泡がねプラスチックよりも紙に付着するんですよそれどうなるかっていうと口の中に届くまでにもうシュワシュワの泡しか来なくなるのコーラ<笑>コカ・コーラも泣いてるよ紙ストローまあまあ環境問題とかいろいろありますからね<笑>マクドナルドの紙ストローについては僕はもうずっとこのヤンタンでね言及してきましたよでねいや僕は今回は違うんです紙ストローに腹が立ってるわけじゃないんですで闇上がりだったしそのウーバーでねマクドナルドを頼んだわけですよでコーラ闇上がりにはちょっときついかな炭酸とかねだからアップルジュースぐらいがちょうどええわと思って照り焼きのセットアップルジュースをウーバーで頼んですよほならそのアップルジュースミニッツメイドのアップルジュースパック紙パックで来ててほんでその紙パックにプラスチックのストローがついてきとるやないかいそこはプラなんやんかい神ちゃうんかいあれこの意見みんなに刺さってない<笑><笑>あれで結局アップルジュースは紙ストローでいいわけ<笑>いやそれなんでかって炭酸がないからアップルサイダーならプラがいいプラで飲む炭酸飲料と紙ストローで飲む炭酸飲料の話を僕は議題にあげたいんですよ。そんな人をバカにしたような目で見て。え<笑><笑>もうめんどいって<笑>。<笑>すいません。紙ストローの話なんですけども。今日はマクドナルドじゃないんです。スターバックス。普通に。紙ストロー使っていただいていいんですけど、僕ね、その日、ダークモカチップフラペチーノを頼んだんですよ。めちゃくちゃ美味しいんですよ。それに、紙ストローを出されたんですよ。よくないね。ダークモカチップフラペチーノに、紙ストローは、相性悪すぎます、スタバさん。っていうのも、紙ストローってやっぱりすごくいい紙ストロー使われてるんですよでもやっぱ素材は紙なわけじゃないですかってするとチューチューしてたらやっぱその部分がふやけてきたりするんですよねでダークモカチップフラペチーノは中に氷の粒が入ってるんですよでその粒が紙ストロー通らないんですよそしたらこうすってたらプッってなるんですよ詰まって<笑>一生懸命すんすけどプッってなったまんまずっとそのストローをしがまなきゃいけないプッってするとね先からどんどんふやけてきてもうダークモカチップフラペチーノどころの騒ぎじゃなくなるもう最終的に味わえなくなるんです飲み物がでねスタバさんって実はレジで頼んだらプラスチックのストローを出してくれるんですよだからダークモカチップフラペチーノを頼んだお客さんにはぜひこれからプラスチックのストローで接客していただきたい言わなくても<笑>対処法がちゃんとあるんだからサバさんえ<笑>僕に言われる前に<笑>おやおや<笑>おかしな空気になってますねうん大石さんが、はい、何ですかストロー下手って可能性ないですかなんか僕が紙ストローの扱い下手という可能性、うん、吸い方とか、うん、ありえます<笑><笑><笑>多分マクドナルドさんもスターバックスさんも何回も何万回もテストしてるはずなんで<笑>そう紙ストローでね、うん
多分なんですけど8割ぐらい僕の吸い方に問題があるかもしれません<笑>確かに気づきをありがとう<笑><笑><笑>おいなんでこんな気持ちにならなきゃいけないのなんか敗北感なんだけどまあ今いいや色眼鏡吹奏楽部の男子出されたてのマックシェイク溶かさずに飲める<笑>吸引力俺も強いよ吸引力伊達にボーカリストやってないから最初の硬い時のシェイクから飲めるよプラスチックやったらね<笑>ストローが<笑><笑>マックシェイクなねマックシェイクでも紙ストローなのなんなん<笑>まだ言う<笑>もうもうええかもう肩こるわもうこの話はやめよう<笑>もうストローの話はやめよう僕の持論ですけど瓶のコーラと缶のコーラの美味しさの違いってコーラが接触してる素材によって炭酸の抜け方とか多分違うと思うんですよ。違うの<笑>味が変わるの<笑>そっかほんまかも皆さんにお任せしますけども紙ストローで飲むコーラはどうなんやあれ最悪やね<笑>紙ストローで飲むコーラだけはほんま最悪<笑>マジでうん別に<笑>もう何度もねこのヤンタンでも言ってますしいろんな場所で討論してますけども紙ストローは、ね、本当にねコーラの味を損ねてるストローとしての機能を果たしてないと思ってます僕は瓶に紙ストローだと普通ぐらいってことですかえ瓶のコーラに紙ストローが全部ダメにする<笑>紙ストローが全部ダメにしますねえ、ね、いやもちろんねエコでありたいですよ僕も SDGs わかりますよすごいその気持ちはわかるけどもやっぱり飲み物を口に運ぶための道具としての機能を考えた時に紙ストローはブーです<笑>僕の個人の感想なんでねちょっと言わせていただきたいんですよ、えー、やっぱちょっとね違う気がするそれを我慢してエコっていうんだったらちょっとなんか別の方法があると思うし紙ストローももう少し開発されていいんじゃないかなコーラをコーラ全として飲める機能がある紙ストローがそろそろ開発されてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますこの話疲れるのよ<笑><笑>もう紙ストローの話はさせんといてよ<笑>本当に。<笑>